ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு முருகாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஈஸியான டேஸ்டியான இறால் தொக்கு எப்படி பண்ணுறது என்னோடய ஸ்டைலில் அப்படின்னா இதுக்கு நான் அரை கிலோ இறால் வாங்கினேன் அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் வந்து கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் எப்போயுமே நான்வெஜ் வாங்கினீங்கன்னா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அப்படி பெரட்டின மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம செய்கிறதுக்கு டிலே ஆனால் கூட நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு நல்லா பெரிய வெங்காயம் வந்துட்டு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு பூண்டு எடுத்து கீறி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா வந்து கீறி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு இஞ்சியும் பூண்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி வந்து லாஸ்ட்டாக இறக்கும் போது போட்டுக்கலான்னு அப்புறம் நல்லா பெரிய தக்காளி நாலு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் எனக்கு கிரேவி கொஞ்சம் அதாவது தொக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வேணுன்றதுக்காக இதில் நீங்கள் வந்து மூணு தக்காளி சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடாய் காஞ்சோன்னே எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு பட்டை அப்புறம் ஒரு அன்னாசி பூவில் பாதி தான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு லவங்கம் இப்போ இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக அப்படியே வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டை வந்து கீறி கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இது வந்து பூண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கட்டும் அப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் வதங்கின உடனே அப்புறம் வந்து அந்த ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு காஞ்ச மிளகா வேணால் காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம் அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்து நான் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் வெங்காயம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகட்டும் கலரு அப்போ வந்து இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா இது பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ வந்து நான் தக்காளி நீங்கள் அப்படியே போடலாம் நான் வந்து தக்காளி வந்து ஒன்றா ரெண்டாக அரைச்சிட்டு போடணும்னு சொல்லிட்டு மிக்சியில் ஒரு சுற்றி சுற்றிட்டு அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் தக்காளி நான் வெங்காயம் ரொம்ப சேர்க்க மாட்டேன் ஸோ அதனால் வெங்காயத்தை கம்மி பண்ணி தக்காளி கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்துட்டு இருக்கட்டும் பச்சை வாசம்லாம் போய் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம ஊற்றுனப்போ அது சாரி அந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு ஊற்றுனப்போ இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்க கலரும் பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் சாரி அரை ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலாவும் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் காரம் தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இறாலும் தக்காளியுமே இனிச்சிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து லைட்டாக கிண்டி விடுவோம் விட்டுட்டு இப்போ இது கூட வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுக்கலாம் ஏன்னா அந்த மிளகாத்தூள்லாம் கொஞ்சம் வேகணும் அதெல்லாம் ரொம்பலாம் இல்லை கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படி விட்டுடலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு அரை டம்ளர் தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதை அப்படி லைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு அந்த பச்சை வாசம்லாம் போகட்டும் மிளகாத்தூள்லாம் அப்படி மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்துட்டு லைட்டாக எண்ணெயில எண்ணெய் வந்து அதுல இருந்து பிரிய ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் இறால வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்க போறேன் முன்னாடி நம்ம சேர்த்தோன்னா ஓவர் குக் ஆச்சு அப்படின்னா ரப்பர் கட்டி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் தான் கரெக்டான பார்த்தோம் நான் எப்போயுமே இப்படி தான் செய்வேன் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து அப்படி வச்சிடலாம் இது நல்லா வந்து நம்மளுக்கு தொக்கு பதத்துக்கு வரணும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக கிரேவி மாதிரி இருக்குது நான் தொக்கு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக செய்வேன் ஸோ அதனால் இப்போ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதான் பார்க்கும் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்தோன்னா கொஞ்சம் சுருள சுருள இப்போ வந்து இதோட உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நான் அவ்வளோதான் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியான சூப்பரான தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் வேணும்னா டீப்பாக கூட இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க தோசைக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்லா
கீழே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம சேனலில் போடுற ஃபர்தர் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா என்ன பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் சுவையான இறால் தொக்கு ரெடி இந்த சூப்பரான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் டேக் கேர்